Okay. Welcome back, brothers and sisters. Okay, willkommen zurück, Geschwister. Let's open with a silent prayer. Lass uns mit einem stillen Gebet öffnen. Amen. Amen. Okay, so, um, you know, when I, when I now look at all these illustrations that we are bringing together, also, wenn ich all diese Darstellungen anschaue, die wir hier zusammenbringen, and um, I realize how much information the Lord is wanting us to absorb, right? Wenn ich dann erkenne, wie viel Information der Herr von uns möchte, dass wir sie absorbieren, aufnehmen. And it's a lot, right? Und das ist wirklich schon viel. And these, these illustrations, they don't, they're not illustrating some, <laughs> some nice thing, right? Und diese Darstellungen, die illustrieren ja nicht einfach nur irgendwas Schönes. They're illustrating a terrible time of trial and persecution, right? Und sie illustrieren eine schreckliche Zeit der Verfolgung und der Prüfung. But the problem is that we have these unrenewed hearts, right? Das Problem ist, wir haben diese unerneuerten Herzen. But what I want you to remember is that in this story, Daniel, for instance, how did he look upon these things? Aber ich möchte euch erinnern, in der Geschichte von Daniel, wie hat er auf diese Dinge geblickt? Ja, yeah. okay, so Daniel looked upon it that God was in control. He did not worry, right? Also Daniel hat so darauf geblickt, dass Gott in Kontrolle aller Dinge ist. Er hat sich keine Sorgen gemacht. Because it says in the Bible that perfect love casteth out fear, right? Also in der Bibel sagt, vollkommene Liebe, die treibt die Furcht aus. And in the book of Hebrews it tells us that we are in bondage to fear of death. Und im right? Buch der Hebräer sagt es ja, wir sind in der Knechtschaft wegen der Furcht vor dem Tod. But when you have the new birth, will you have those fears anymore? Aber wenn du die Neugeburt hast, wirst du dann immer noch diese Ängste haben? Now just remember Nein. that the Lord is not going to allow that this terrible time of trial and persecution to come upon you unless he gives you the grace to sustain you through it, right? Ich denke dann immer, der Herr wird uns nicht uh, durch diese schreckliche Zeit der Prüfung und der Verfolgung durchgehen lassen, es sei denn, er gibt dir auch die Gnade, dich dahingehend dann aufrechtzuerhalten. Because he says, I will never allow you to be tempted above that which you can bear, right? Er hat ja gesagt, ich würde es niemals zulassen, dass du über dein Maß versucht wirst. And he always gives you the, he always gives you the necessary means to endure that temptation, right? Er gibt dir immer die notwendigen Mittel, diese Versuchung auch durchzustehen. So, we have nothing to fear, right? Deswegen, wir haben nichts zu befürchten. The only thing that makes us fear is this, our own evil hearts, right? The evil hearts of unbelief, right? Das Einzige, was uns äh, Angst verbreitet, ist unser eigenes böses Herz, dieses böse Herz des Unglaubens. That's why we must take these words and put them where? Und deswegen müssen wir diese Worte nehmen und sie wohin tun? Into your mind, right? In unseren Verstand. So when you, when you put these words in your minds, What is what does Sister White say? What are we to think about always? Deswegen, wenn wir diese Worte in unserem Verstand tun, dann was sagt Ellen White? Worüber sollen wir beständig nachdenken? The third angel's message. Über die dritte right? Engelsbotschaft. Okay. How how does Christ's voice come to us? Wie kommt Christi Stimme zu uns? Small, still, quiet, right? Durch diese leise, sanfte Stimme. So the word of God is in your mind. It's this small, still voice, right? Das Wort Gottes in deinem Verstand ist diese leise, sanfte Stimme. Satan is like a stormtrooper, right? He kicks your doors down. He's on a loud hailer. Here I am, right? Und Satan ist wie so ein äh, Stormtrooper. Ich weiß nicht, wie genau was das auf Deutsch ist. Und er tritt die Tür ein und sagt: Hier bin ich mit der right? lauten Stimme. It's all these temptations. They're loud. They 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 they're right in front of your face, right? Das sind alle diese Versuchungen, die laut sind und die sind direkt vor deinem Angesicht. But Christ says. I'm this small still voice, right? I'm the one you have to listen to, right? Christus sagt, ich bin diese leise sanfte Stimme, dieser Stimme musst du zuhören. In the small still voice is all these illustrations line upon line 
that we are putting into our mind, right? Diese sanfte Stimme sind all diese Darstellungen hier Linie auf Linie, die wir in unseren Verstand tun. Okay, we have to focus on those things and not on this noisy person that's trying to distract us all the time, right? Wir sollen uns auf diese Dinge fokussieren und nicht auf diese lärmende Person, die uns beständig von diesen Dingen ablenken möchte. Amen. Amen. Okay, so let's go to our notes. Jetzt gehen wir zu den Notizen. In Daniel chapter 7. Gehen wir zu Daniel 7. In Vers 1. Vers 1. So we've, we've basically gone through Daniel's 1 to 6, right? Wir sind jetzt vom Grund, also Grund genommen sind wir, im Grunde genommen sind wir jetzt durch die Kapitel 1 bis 6 gegangen. And from that we can see Daniel's 1 to 4 is the first Sunday law and Daniel 5 and 6 is the second, right? Und was wir bisher angeschaut haben, konnten wir sehen, dass die Kapitel 1 bis 4 das erste Sonntagsgesetz sind und die Kapitel 5 und 6 das zweite. Right? Richtig. So, now we come to Daniel 7 and 8. Und jetzt right? kommen wir zu den Kapiteln Daniel 7 und 8. In Daniel 7 and 8, these are this detailed accounts of the Sunday law. Und Daniel right? 7 und 8, das sind diese detaillierten Berichte über das Sonntagsgesetz. Right. Now, there's much in these chapters that we have not looked at in great detail. Und da gibt's viel, was in diesen Kapiteln enthalten ist, was wir uns noch nicht so groß oder in genauen Detail angeschaut haben. Okay, so in the next two presentations we're going to try and look at some of those things, right? In den nächsten uh, zwei Vorträgen wollen wir uns ein paar von diesen Dingen anschauen. So anyway, let's begin. Daniel 7 and verse 1. Daniel 7 Vers 1. It says in the first year of Belshazzar king of Babylon Daniel had a dream and visions of his head upon his bed. Then he wrote the dream and told the some of the mothers. Daniel spake and said, I saw in my vision by night and behold the four winds of the heaven strove upon the great sea. So what's happening when Daniel sees this vision? Also was passiert, wenn Daniel jetzt diese Vision hier sieht? Yes, the, the four winds are blowing, right? Also die vier Winde, die wehen. Okay, now if you go to CET 102. Jetzt gehen wir zu dem Zitat hier aus CET. Because the four winds that's blowing is this angry nations, this time of trouble that's beginning, right? Also diese vier Winde, die uh, hier anfangen zu wehen, ist ja diese Zeit der Trübsal, diese zornigen Nationen, die hier loslegen. This is what Nebuchadnezzar uh, and uh, Pharaoh, is what troubled them, this, this, this trouble that begins right here. Das ist diese Trübsal, diese Unruhe, die auch Nebuchadnezzar und Pharaoh hier beunruhigt hat. Okay, so it says... I saw four angels who had a work to do on the earth and were on their way to accomplish it. So what were they about to do? Was waren sie dabei zu tun? They were about to accomplish their mission, right? Sie waren dabei, ihre Mission auszuführen. Jesus was clothed with priestly garments. He gazed in pity on the remnant, then raised his hands and with a voice of deep pity cried, My blood, Father, My blood, my blood, my blood. So where does Christ put his blood? Also wo setzt Christus sein Blut hin? Four times. Viermal. On the horns on the altar, right? Auf die Hörner des Altars. And a horn is a symbol of a power, right? Und ein Horn ist ein Symbol für eine Macht. And these four horns are a symbol of the whole world, right? Diese vier Hörner sind ein Symbol für die gesamte Welt. Okay, so we know that The Sunday law is a worldwide event, right? Wir wissen, das Sonntagsgesetz ist ein weltweites Ereignis. So when these winds are blowing, four winds begin to blow, right? Wenn diese Winde wehen, dann fangen die vier Winde an zu wehen. The four winds are north, south, east and west, represent the whole world. Und diese vier Winde sind Nord, Süd, Ost und West, die gesamte Welt. So Jesus says, my blood, Father, my blood, my blood, my blood. Then I saw an exceeding bright light come from God, who sat upon the great white throne, And was shed all about Jesus. Then I saw an angel fly with a commission from Jesus, swiftly flying to the four angels who had a work to do on the earth and waving something up and down in his hand. What does he have in his hand? Was hat er in seiner Hand? The flying roll. Die fliegende Rolle. Right? He's, he's beginning to bring it forward, right? It's this last warning, right? Und er will sie jetzt hervorbringen, es ist diese letzte Warnung. And crying with a loud voice, hold, 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 until the servants of God are sealed in their foreheads, right? Haltet, 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 bis die Diener Gottes in ihren Stirn versiegelt sind. And what has to be taken place for you to be sealed? Und was muss passieren, damit du versiegelt wirst? 
the image of the beast test, right? Du musst right? durch den Bild des Tieres Test gegangen. So when the image of the beast test begins, the Lord holds the four winds until the servants of God are sealed, right? Wenn der Bild des Tieres Test anfängt, dann hält der Herr die vier Winde, bis die Knechte Gottes versiegelt sind. And what seals you is the revelation. Und was dich versiegelt, das ist die Offenbarung. And the revelation is the exceeding bright light. Und die Offenbarung ist das überaus helle Licht. That's why it says this This thing that he had in his hand was an exceeding bright light, right? Und sagt es hier, dass diese Sache, die er in der Hand hielt, war ein überaus helles Licht. It's the revelation, right? Das ist die Offenbarung. And he's holding back those winds and he's going forth and he's trying to lead us down to the point where we can receive this revelation, right? Also er hält jetzt diese vier Winde zurück und er möchte uns äh, zu diesem Punkt hinabführen, wo wir dann in der Lage sein werden, die Offenbarung zu erhalten. So we can be humbled in the dust and and be pardoned right for our sin like Ahas were as pardoned Esther. Dass wir dann werden können und dann uns unsere Sünden vergeben werden kann, wie auch die Sünde von Esther vergeben worden ist, als sie das Zepter von Ahasveros angerührt hat. Okay. And Sister White says when Ahasveros held out that golden scepter, she parallels it to Christ pardoning you, right? Und Ahasveros White sagt, dass Ahasveros dieses goldene Zepter ausgestreckt hat, das ist wie Christus dir vergibt. So Ahasveros just like Darius was doing a work of Christ, right? Ahasuerus, genauso wie Darius, hat ein Werk Christi getan. Ahasuerus foolishly allows Haman to make this decree here, right? Ahasuerus, in seiner Torheit, erlaubt jetzt hier Haman, das Dekret zu machen. Does he realize later on that Haman was, was false what he was doing? Und erkennt er nicht dann auch später, dass Haman falsch war in dem, was er getan hat? Yes, right? Ja. Yeah. And he held out that golden scepter to save God's people, right? Er hält dann dieses goldene Zepter aus, um Gottes Volk zu retten. Okay, just like Darius sighed and cried, trying to deliver Daniel, right? Genauso wie Darius ähm, geweint und gewehklagt hat, um äh, Daniel noch zu befreien. Okay, so these, these were earthly kings, right? Und das waren ja irdische Könige. So we are told to submit ourselves to the earthly kings unless They tell us to break God's law, right? Und uns wird ja gesagt, wir sollen uns den irdischen Königen unterwerfen, es sei denn, dass sie Gottes Gebote brechen. Because God sets up kings and he takes down kings, Weil right? Gott ja Könige einsetzt und absetzt. The civil powers have been put there to protect us, right? Die Staatsmächte, die sind dazu eingesetzt, um uns zu beschützen. If the civil powers were not there, you can be sure there's many people out there that would come and murder us, right? Wenn die Staatsmächte nicht da sein würden, dann können wir sicher sein, da gibt es viele Leute da draußen, die einfach kommen würden und uns umbringen würden. They would need a second hesitation because they don't like Christians, right? Ja, die bräuchten nicht irgendwie lange zu zögern, denn die mögen einfach Christen nicht. Okay, so the Lord restrains the evil spirits, right? Deswegen der Herr, der zügelt diese bösen Geister. They can do nothing unless he allows them, right? Sie können gar nichts machen, es sei denn, dass Gott es erlaubt. And the closer we get, the more He will allow them to, to persecute us, right? Je weiter wir voranschreiten, desto mehr wird er es ihnen erlauben, uns zu verfolgen. But when he allows them to persecute us, he all the same time gives us more grace, Aber right? Wenn to er ihnen die Erlaubnis gibt, uns zu verfolgen, dann gibt er uns auch mehr Gnade, ihnen zu widerstehen. Because he's promised, right? Weil er es versprochen hat. Okay. So, <coughs> when the Sunday law comes, God is in control. He's holding back those winds, right? Wenn das Sonntagsgesetz kommt, dann ist Gott in Kontrolle. Er hält diese vier Winde zurück. He sets up the kings and takes them down. Er right? setzt diese Könige ein und setzt sie auch wieder ab. Amen. Richtig, amen. Okay, we, 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 this is what he wants to reveal to us that he's in control and you have nothing to fear. Das ist was er uns offenbaren möchte, dass er in Kontrolle ist und wir müssen nichts befürchten. Okay, next quote. Nächstes Zitat. Speaking about Daniel 7. Und das spricht jetzt über Daniel 7. At this point, another symbol is introduced, says the prophet. I beheld another beast coming up out of the earth. He had two horns like a lamb. Both the appearance of this beast and the manner of its rise indicate that the nation which it represents is unlike those presented under the preceding symbols. The great kingdoms that have ruled the world were presented to the prophet Daniel as beasts of prey rising when the four winds of the heaven strove upon the great sea. In Revelation 17, an angel explained that waters represents peoples and multitudes and nations and tongues. So what's been restrained? Also was wird hier gezügelt? 
The nations, right? Die Nationen. Okay. Winds are a symbol of strife. The four winds of heaven striving upon the great sea represent the terrible scenes of conquest and revolution by which kingdoms have attained to power. Right? So, so bis zum Ende des Absatzes. In 1848, right, 1848, which typifies the Sunday law, was das jetzt there was a revolution. Da right? gab's eine revolution. And the nations were angry. Und die Nationen yeah. waren zornig. Yet what? Jedoch held in check. In right? Schach gehalten. The Lord's holding them back. He's not allowing them to do what they want, right? Der Herr hält sie noch zurück und er gibt ihnen noch nicht die Erlaubnis zu tun, was sie wollen. He will bring it to pass whenever he's ready to bring it to pass, right? Er wird es zustande bringen, sobald es bereit ist, dass es zustande gebracht werden kann. Satan's not doing anything. Unless the Lord allows him, right? Satan uh, wird nichts tun, es sei denn, dass der Herr ihm die Erlaubnis gibt. Okay, next paragraph. Nächster Absatz. But the beast with lamb-like horns was seen coming up out of the earth. Instead of overthrowing other powers to establish itself, the nation thus represented must arise in territory previously unoccupied and grow up gradually and peacefully. It could not then arise among the crowded and struggling nationalities of the old world, that turbulent sea of peoples and multitudes and nations and tongues. It must be sought in the Western continent, right? So, the two-horn beast comes up in a time of peace, right? Tier, das kommt ja in einer Zeit des Friedens auf. The four beasts rise in a time of trouble, und right? Und die vier Tiere, die kommen hier in einer Zeit der Trübsal auf. Right, you see the correlation? Können wir den Zusammenhang right. sehen? So you have trouble followed by peace, right? Also Trübsal gefolgt von Frieden. Okay. And we'll go back to Daniel 7 and verse 3. Gehen wir zurück zu Daniel 7, Vers 3. It says, and four great beasts came up from the sea, right? Also vier große Tiere stiegen aus dem Meer empor. And we go to Revelation 13. Gehen wir zu Offenbarung 13. And I stood upon the sand of the sea. Right? Ich stand auf, der Sand, auf dem Sand des Meeres. So, where's John in relation to Daniel? Wo ist Johannes in Bezug auf Daniel? No, this is the one we read. What, okay, let me ask another question. What's John seeing in relation to Daniel? Also, was sieht Johannes in Bezug auf Daniel? <laughs> He's seeing the sea, right? Es, äh, That's what we're correlating here, right? Er sieht das Meer, das ist was wir hier zusammenbringen wollen. They're both seeing a beast rise up out of the sea, right? Sie beide sehen ein Tier, was aus dem Meer aufkommt. Right? Okay. Because he says, I stood upon the sand of the sea and saw a beast rise up out of the sea, having seven heads and ten horns, and upon his horns ten crowns, and upon his heads the name of blasphemy, right? So. Um, It says, and the beast which I saw was like a leopard, and his feet was as the feet of a bear, his mouth as the mouth of a lion, and the dragon gave him his power, seed of great authority. Right? Also bis Vers zwei. So John sees the same four beasts. Also right? Johannes sieht hier die selben vier Tiere. Now, so we've been going through the book of Daniel, showing that the first four chapters are the first Sunday law, and then five and six is the second Sunday law. Right? Wir sind ja durchs Buch Daniel gegangen, haben gezeigt, dass die ersten vier Kapitel das erste Sonntagsgesetz darstellen und die Kapitel fünf und sechs das zweite. So Daniel and 7, 8, what are they an illustration of? Daniel 7 und 8, was stellen Sie da? Just by implication, right? Einfach of the first six chapters are all speaking about the Sunday law. What can we be sure that Daniel 7 and 8 are referring to? Einfach nur, indem man sozusagen die Schlussfolgerung herauszieht, dass, dass die ersten sechs Kapitel über das Sonntagsgesetz sprechen, right. worüber sprechen dann wohl Kapitel 7 und 8. They're the Sunday law, right? Ebenso über das Sonntagsgesetz. So Daniel... He's standing at the beginning of the Sunday law and he sees this beast come out of the sea when the four winds are blowing, right? Daniel steht hier am Anfang des Sonntagsgesetzes und er sieht jetzt diese vier Tiere aus dem Meer aufkommen, wenn die Winde wehen. Okay, so John's looking in the past, but he also sees a beast come out of the sea well, it's got the exact same symbols as these four beasts in Daniel 7, right? Johannes er schaut rückwärts in die Vergangenheit und er sieht dann auch dieses Tier aufkommen aus dem Meer und er sieht genau diese vier Tiere, die auch in Daniel 7 beschrieben sind. And Sister White says that this what John sees is the 1260, right? Sagt, dass das was Johannes hier sieht, 
ist die 1260. Which is a type of the Sunday law, was right? ein Typus für das Sonntagsgesetz. Daniel and Revelation, right? Daniel und Offenbarung. Okay. Buch. We'll come more on this in the next presentation, right? Das werden wir noch genauer anschauen im nächsten Vortrag. Um, not the next one. Maybe it's the one the one after that, excuse me. Oder nicht der nächste, sondern der darauf folgende. Okay. So, um, Okay, what I want to do, right? Was ich jetzt tun möchte? He, we just taken both the Sunday laws are the same. They're the same pattern, right? Also beide Sonntagsgesetze sind ja dasselbe in dem Sinne, dass sie dasselbe Muster sind. Right. And the Lord's dealing is always the same, right? Und das Handeln des Herrn ist immer dasselbe. So we just taken one Sunday law here and we bring it down and we put it here, right? Wir nehmen jetzt einfach hier eins dieser Sonntagsgesetze und bringen es hier hinab und spannen es hier aus. And when you go down, the Lord shows in nature, these fractals, right? Und uh, in der Natur zeigt uns der Herr ja auch diese Fraktale. When you look at the fractals, when you go down a level, it's the exact same pattern, right? Und in Fraktal, wenn du sozusagen eine Fraktalebene tiefer gehst, sieht man genau dasselbe Muster wie im Größeren. Right, and Sister White calls Christ the pattern man. Und right? Ellen White nennt ja Christus den Mann der Muster. Okay, and his dealing is always the same, right? Und uh, sein Handeln ist immer dasselbe. So, we just take an A Sunday law, and we're doing it there. And we have exactly the same pattern, right? Also wir nehmen jetzt einfach ein Sonntagsgesetz und spannen es als Fraktal aus und wir sehen genau dasselbe Muster. So we're going to take those four beasts, the lion, the bear, the leopard, and the dragon, right? And we're going to lay them on here, right? Und wir werden jetzt diese vier Tiere nehmen, Löwe, Bär, Leopard, Drache und legen das jetzt hier auf dieses Fraktal. Because what I want us to see is Daniel 7 and 8 is a greater detail than what's illustrated in Daniels 1 to 6, right? Was wir sehen lassen möchte, ist Daniel 7 und 8 einfach eine detailliertere Darstellung von dem, was eigentlich in Daniel Kapitel 1 bis 6 beschrieben wird. So to look at greater detail, you have to zoom in, right? Um, ein, um mehr Detail zu sehen, muss man ja immer sozusagen reinzoomen, das genau betrachten. Okay. So, so die Lupe nehmen. Okay, so let's begin. Go, go to Daniel 7 and verse 4. Ja, jetzt gehen wir zu Daniel 7, Vers 4. It says, the first was like a lion and had eagle's wings, I beheld till the wings thereof were plucked, and it was lifted up from the earth, and made stand upon the feet of it as a man, and a man's heart was given to it. Now we covered this yesterday, right? Das haben wir gestern schon abgedeckt. It's very clear to see its beginning mark in the Sunday law, right? Es war ja sehr deutlich zu sehen, dass das hier den Anfang des Sonntagsgesetzes markiert. But verse 5. Aber jetzt Vers 5. And behold another beast, a second likened to a bear, and it raised itself up on one side, and it had three ribs in the mouth of it, between the teeth of it, and they said thus unto it, Arise, devour much flesh. Right? So, let's go to 1 Samuel 17. Let's go to 1 Samuel 17. Verse 32. Verse 32. The Bible must interpret itself, right? Die Bibel muss sich ja selbst erklären. So it says, And David said to Saul, Let no man's heart fail because of him. Thy servant will go and fight with this Philistine. And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. So, what is this story? Also, was ist diese Geschichte? It's the story of David and Goliath. Die Geschichte von David und Goliath. What is Goliath a symbol of? Und wofür ist Goliath ein Symbol? This thing here, right? Es dieses Standbild hier. This final empire, Babylon, Medo-Persia, Greece and Rome, right? Das finale Königreich, Babylon, Medo-Persia, Griechenland, Rom. Okay, so let's read the story because it's about David who's this little puny stripling in this great kingdom that's coming to devour him, right? Deswegen jetzt lass uns diese Geschichte von äh, David lesen, erst dieser kleine ähm, Jüngling hier und er geht gegen diesen großen äh, Kriegsmann äh, hier vor. So Saul, who's a false shepherd, is tell, in fact, yeah, Saul's telling David, you're not able to take this statue, right? Und ähm, Saul, der ja hier ein falscher Hirte ist, er sagt jetzt dem David, ja, du bist gar nicht in der Lage, diese Statue zu besiegen. Where else in the Bible do we see that very illustration? Wo sehen wir noch diese selbe Darstellung in der Bibel? Giants. 
Okay, similar thing, but but we're dealing with this. We're dealing with gi a giant here. Wir handeln hier mit einem Riesen, Goliath. Try to fight, stick to the same narrative. Deswegen versucht mit derselben Erzählung zu bleiben. A similar story. Eine ähnliche Geschichte. The twelve spies, right? Geschichte mit den zwölf Spionen. Right. So with the twelve spies, ten were unfaithful and two were faithful. What was the unfaithful saying? Also von den zwölf waren zehn untreu und zwei waren treu. Und was haben die gesagt, die Untreuen? You, we can't take the land. Sie haben gesagt, wir können das Land nicht einnehmen. Why could they not take the land? Und warum konnten sie das Land nicht einnehmen? Because they saw these giants, right? Weil sie diese Riesen gesehen haben. But the Lord rebuked them, right? Aber der Herr hat sie getadelt. And they brought the curse upon themselves because of that very lack of faith, right? Und sie haben dann den Fluch über sich gebracht, weil sie diesen Glauben ähm, ja, ermangelt haben. Because they were trusting in self. Right? Weil sie in sich selbst vertraut haben. And in self, they're true. You could never take this giant, right? Und natürlich in eigener Kraft ist das wahr. Du kannst niemals diesen Riesen besiegen. But it's not about self. It's about faith. Aber es geht ja nie um selbst, sondern es geht immer um den Glauben. With God, all things are possible to those that believe, Wenn, right? Bei Gott sind alle Dinge möglich für denjenigen, der glaubt. But we have evil hearts of unbelief, Aber right? Lack of faith. Böse Herzen des Unglaubens wie einem Mangeln. Des Glaubens. But David is a representation of God's true people that exercise faith, right? Aber David stellt Gottes wahres Volk dar, welche den Glauben ausüben werden. When Christ comes, he will say, when I come, will I find faith, right? Christus sagt, wenn ich wiederkomme, werde ich da Glauben vorfinden. It's not easy to believe these things, right? Es ist nicht einfach, diese Dinge zu glauben. Okay. So, David replies, verse 34. David in Vers 34 antwortet jetzt. And David said unto Saul, Thy servant kept his father's sheep, and there came a lion and a bear, and took a lamb out of the flock. Who came? A lion and a bear, right? Er kam ein Löwe und ein Bär. So in Daniel chapter 7, what do we see coming out of the sea? Was haben wir in Daniel 7 gesehen? Was kommt aus dem Meer? A lion and a bear, right? Ein Löwe und dann Bär. Let's look at this, right? Lass uns das weiter anschauen. And I went out after him and smote him. Who's this him? Wer ist dieser ihn? The lion and the bear. Der Löwe und der Bär. So what's the Bible doing? Was macht die Bibel hier? The lion and the bear is one, right? Der Löwe und der Bär ist eins. And we'll show this more, right? Das werden wir noch weiter zeigen. And delivered it out of his mouth. And when he arose against me, I caught him by his beard and smote him and slew him. Thy servant slew both the lion and the bear, and this uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he hath defied the armies of the living God. David said, Moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, Go, and the Lord be with thee. Das Vers 37. So the lion and the bear was something that David had done in the past, right? Also der Löwe und der Bär ist etwas, was David in der Vergangenheit getan hat. Right? Richtig? So what would it represent? Also was würde es darstellen? Come on. What's, what's the heading of this, every presentation I've been doing? Was ist die Überschrift eines jeden Vortrags, was ich bis heute hier getan habe? Zwei Sonntagsgesetze. So what's it referring to? Also worauf nimmt es also Bezug? The first Sunday law, right? In Bezug auf das erste Sonntagsgesetz. Okay. And I'll prove this point here now because das will ich euch jetzt beweisen. Go to verse 3 in 1 Samuel 17. Dann gehen wir zu Vers 3 in 1. Samuel 17. And the Philistines stood on a mountain on one side and Israel stood on a mountain on the other side and there was a valley between them. And there went out a champion out of the camp of the Philistines named Goliath of Gath whose height was six cubits and a span. And he had a helmet of brass upon his head, and he was armed with a coat of mail, and the weight of the coat was five thousand shekels of brass. And he had greaves of brass upon his legs and a target of brass between his shoulders. So how did Goliath look? Also, wie sah Goliath aus? How did he look like? Wie sieht er aus? Brass. 
Das sieht aus wie Bronze. Es sagt, alles, was er sagt hier, er war wie ein Brass von seinem Kopf bis zu seinem Fuß. Völlig bedeckt mit Bronze von Kopf bis Fuß. Okay. Daniel, stand in hier, Daniel 2, what does he tell the king? In Daniel, in Daniel 2 steht er jetzt hier vor dem König, was sagt er dem König? Thou, O King, are this head of what? Du, O König, bist der Kopf aus? Gold. Gold. And another is going to arise after you, who is? Und ein anderes Königreich kommt auf, das? Silver. Die Silber ist. And a third kingdom of? Und ein drittes Königreich? Brass. Aus Bronze. We get the point? Können wir den Punkt erkennen? The first statue he sets up here was what? Erstes Standbild hier ist was? Gold. Aus Gold. The second statue comes up as brass. Das zweite ist wie Bronze. Okay. I, I will remain, keep my composure, right? So, remember, the gold, the silver, the brass is the kingdom deteriorating As it goes on, right? Because of sin. Denk dran, ähm, Gold, Silber, Bronze und so weiter ist letztendlich wie das Königreich immer mehr abnimmt, immer mehr äh, ja, It's abnimmt, one kingdom, es, äh, right? immer mehr moralisch verfällt. Es ist ein Königreich. Right? It gets brought to a close here, but it rises back up again here, right? Es wird ja hier also zum Ende gebracht, aber es kommt hier wieder auf. Why is it now brass? Warum ist es hier Bronze? Because it's had much light, right? Weil es äh, zuvor schon viel Licht bekommen hat. He's gold, he's ignorant, right? Er ist noch Gold, er ist noch unwissend. Okay, but it says the brass kingdom will rule over all the earth, right? Aber es sagt in Daniel 2, dass das bronzene Königreich über die gesamte Welt herrschen wird. Okay, so... Um, go to... Uh, go back to... Go now to Daniel 8, right? Gehen wir zu Daniel 8. Because I want to show you now... The Daniel, because it says Daniel 7 and 8 are the same, they're the same um, vision, right? Und sagt er, dass Daniel 7 und 8 dieselbe Vision sind. They're both a vision that Daniel received, right? Und beide eine Vision, die Daniel erhalten hat. In Daniel 1 to 6, it's all about what's been given to the kings. In den Kapiteln right? Daniel 1 bis 6 geht es immer darum, was mit den Königen passiert, was den Königen gegeben wird. But Daniel 7 and 8 is all about what's been given to Daniel, right? Und Daniel 7 bis 8 geht dann aber darüber, was dem Daniel gegeben wird. So Daniel, right? He received an understanding in all visions and dreams right here. Und Daniel right? erhält er hier ein Verständnis von allen Träumen und Visionen genau hier. So when he gets to the beginning of here, does he have The ability to have visions and dreams. Und wenn er hier zum Anfang hier kommt, hat er dann die Möglichkeit, Visionen und Träume zu bekommen. Yeah, so he's having ja. this dream about what's happening right here. Er right? hat jetzt den Traum über das, was dann hier im zweiten Sonntagsgesetz passieren wird. So, we just looked at Daniel 7. In Daniel 7, you have this lion and this bear, right? Also wir haben Daniel 7 uns angeschaut. Und in Daniel 7 haben wir diesen Löwen und diesen Bären. And we see when we read 1 Samuel 17 that the lion and the bear is one, right? Und wenn wir 1. Samuel 17 lesen, sehen wir, wie der Löwe und der Bär eins sind. Okay, the lion lifts itself up, loses the wings and gets a man's heart, right? Der Löwe, der erhebt sich ja, die Flügel werden ihm ausgerissen und er kriegt ein menschliches Herz. Okay, but when we go to Daniel 8, aber wenn wir jetzt zu Daniel 8 gehen, Vers 1, Vers 1, in the third year of the reign of King Belshazzar, a vision appeared unto me Even unto me, Daniel, after that which appeared to me at the first, right? So it's just another vision on top of the one he had in Daniel 7, right? Das ist eine weitere Vision, die sozusagen darüber geleitet werden muss, was er in Daniel 7 bekommen hat. Vers 2. Vers 2. And I saw in a vision, and it came to pass, when I saw that I was at Shushan in the palace, which is in the province of Elam, and I saw in a vision, and I was by the river of Uliai. Then I lifted up mine eyes and saw, and behold, there stood before the river a ram, which had two horns. And the two horns were high, but one was higher than the other, and the higher came up last. I saw the ram pushing westward and northward and southward, so that no beast might stand before him. Neither was there any that could deliver out of his hand, and he did according to his will and became Great, right? Er wurde groß bis Vers 4. Okay, so what's Donald Trump's slogan? Was ist äh, der Slogan von Donald Trump nochmal? I will make America great again, right? Ich werde Amerika wieder groß machen. Okay, 
And what sort of what sort of beast is here? Und welche Art von Tier ist das hier? It has two horns, right? Ein zweihörniges Tier. But one is higher than the other, Aber right? Ein Horn ist höher als das andere. Now Daniel chapter 8 is speaking about false religious symbols, Und right? Daniel 8 spricht über diese falschen religiösen Symbole. Daniel 7 is speaking about civil powers. Und Daniel 7 spricht über die Zivilmächte, die Staatsmächte. Okay. When you bring them together, you have a, a persecuting power and a false religion, right? Wenn du sie zusammenbringst, dann spricht es einmal über eine verfolgende Macht und in Daniel 8 über diese falschen Religionen. Okay. So one horn is higher than the other and the horn that's higher comes up last. Also ein right? Horn ist höher als das andere und das höhere kommt aber zuletzt auf. So which is the two-horned power of Bible prophecy? Und was ist die zweihörnige Macht der biblischen Prophetie? United States, right? USA. United States comes up here like a lamb, right? Die USA kommt hier wie ein Lamm auf. But here it's going to do what? Aber hier wird es was machen? Speak like a dragon. Es wird wie ein Drache sprechen. When it's like a lamb, what's with the two horns? Wenn es wie ein Lamm ist, was ist mit seinen zwei Hörnern? <laughs> They're separated. Sie sind voneinander getrennt. Right? Okay. Which horn is ruling here? Und welches Horn regiert hier? Okay. The horn is ruling is the civil horn, right? Das Horn, was äh, herrscht, ist dieses zivile Horn. Okay, the civil power is to do the ruling. You're not to mix religion with the civil matters, right? Also das zivile Horn, das regiert, das soll ja nicht Religion mit der bürgerlichen Macht vermischen. But when you get here, which horn is ruling? Aber wenn du hierhin kommst, welches Horn herrscht hier? The religious one, right? Das religiöse Horn. The religious one is now controlling the civil power, right? Das religiöse kontrolliert jetzt äh, das äh, staatliche Horn. So it says the one that comes up last is higher. This is the religious horn, right? Sagt also das äh, Horn, das zuletzt aufkommt, ist höher, das ist dann dieses religiöse Horn. So in Daniel chapter 8 it only begins with Medo-Persia, but in Daniel chapter 7 it begins with Babylon. Right? Daniel Kapitel 8 fängt ja mit Medo-Persien an. Aber in Daniel 7 fängt es mit Babylon an. So Medo-Persia in Daniel 8 is a two-horned power. Und Medo-Persien in Daniel 8 ist eine zweihörnige Macht. But it's a parallel to the lion and the bear in Daniel 7, which aber es, is one. Aber right? eine Parallele zum Löwen und zum Bär in Daniel 7, was ja eins ist. So you can do this, right? So wir können das hier machen. Right? Richtig. So, and if this correct, right? Wenn das richtig ist. The lion is the civil power. Der Löwe ist die Staatsmacht. And the bear is the religious aspect. Und der Bär stellt den religiösen Aspekt dar. Right? Richtig. And they are combined. Und sie sind aber miteinander verbunden. And we saw that this lion was the king, right? Wir haben ja schon gesehen, der dass dieser Löwe der König ist. Who had a man's heart given to him and his wings were taken away. Und er hat ein Menschenherz bekommen und seine Flügel wurden weggenommen. Okay, we'll come to that bear and we'll see very clearly that it's speaking about a religious aspect. Und wenn wir zu diesem Bären kommen, dann werden wir genau sehen, dass es über einen religiösen Aspekt spricht. Paralleling this horn that's higher, that's now ruling over the civil power. Das ist eine Parallele zu diesem Horn, was jetzt hier höher ist und über die Staatsmacht herrscht. Right? Richtig. Okay. So, um, <coughs> Go to this very quickly to the next quote. Gehen wir zum nächsten Zitat. I saw that the two-horned beast had a dragon's mouth and that his power was in his head and that the decree would go out of his mouth, right? Das also Dekret würde aus seinem Mund kommen. How, how does a nation speak? Wie spricht eine Nation? Through his legislative and judicial councils, right? Durch seine äh, gesetzgebenden und äh, richterlichen Räte. The civil powers. Durch die Staatsmächte. But the civil powers are going to be speaking something that's religious, Aber right? die Staatsmächte, die werden etwas Religiöses sprechen. So they're speaking on behalf of a religious power, also right? Sie sprechen dann im Namen einer religiösen Macht. Let's see that, right? Lass uns das anschauen. So go back to Daniel 7. Gehen wir zurück zu Daniel 7. In verse 5. Daniel 7, Vers 5. 
And behold, another beast, a second like unto a bear, and it raised itself up on one side. What did it do? Was hat es getan? The bear raised itself up. Das, der Bär hat sich auf einer Seite aufgerichtet. Right? And it had three ribs in its mouth. Right? Where were the ribs? Wo waren diese Rippen? In its mouth. In right? seinem Mund. Between the teeth of it. And they said thus unto arise, devour much flesh. Right? So out of its mouth is coming these three, these, these three ribs, right? So aus seinem Mund kommen diese drei Rippen. And he's told to devour much flesh, Und right? Wird gesagt, verzehre viel Fleisch. Okay. So, um, I don't know if I've put, okay, yeah, we'll come to that. But I go to Romans chapter 8. Ja, zu Römer 8. Because he's told to devour much flesh, right? Denn ihm wird ja gesagt, verzehre viel Fleisch. Romans 8, verse 1. Römer 8, ab Vers 1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the what? The flesh, but after the spirit. Die nicht right? nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. For the law of the spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. For what the law could not do in that it was weak through the flesh. What does the law make you? Was macht das Gesetz dich? Weak, right? Schwach. God sending his own son in the likeness of sinful flesh and for sin condemned sin in the flesh. That the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh but after the spirit. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh but they that are after the spirit, the things of the spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then they that are in the flesh cannot please God. So if you're in the flesh, what are you not doing? Also wenn du im Fleisch bist, was tust du dann nicht? You're not exercising faith. Du übst keinen Glauben aus. And this bear is told to do what? Und dieser Bär, ihm wurde gesagt, was zu tun. Devour much flesh. Verzehre right? viel Fleisch. Okay, let's look at that now. Lass uns das anschauen. Now we did this the other morning, I did it purposely in this prayer meetings, right? Und das, was wir jetzt anschauen, das haben wir schon vor ein paar Tagen im Gebetstreffen gemacht. Go to Joel, chapter 1, verse 2. Gehen wir zu Joel, Kapitel 1, Vers 2. It says, Hear this, ye old men, and give ear, all ye inhabitants of the land. Hath this been in your days, or even in the days of your fathers? Tell ye your children of it, and let your children tell their children, and their children another generation. That which the palmer worm hath left, hath the locust eaten. Now, if you look at that word, eaten, it's the same word as devour in Daniel 7. Dieses Wort fressen hier anschaust, ist es genau dasselbe wie verzehren in Daniel 7. Okay. That which with the palmer worm hath left hath the locust eaten, and that which the locust hath left hath the canker worm eaten, and that which the canker worm hath left hath the caterpillar eaten. So what's these four insects doing? Das was vier, also was machen diese vier Insekten hier? They're devouring. Sie verzehren. And who is being devoured? Und wer wird hier verzehrt? Let's just go down verse 5. Gehen wir weiter dazu zu Vers 5. Awake ye drunkards. What are they? Was sind sie? Drunk. Sind betrunken. Okay. Awake ye drunkards and weep and howl, all ye drinkers of wine, because of the new wine, for it is cut off from your mouth. For a nation is come upon my land. Which nation came upon the land? Welche Nation ist über das Land gekommen? The northern kingdom. Das nördliche Königreich. And the northern kingdom is the one that makes the Sunday law, das right? Das nördliche Königreich ist ja die Macht, die das Sonntagsgesetz. So what has this northern kingdom done? Also was hat das nördliche Königreich gemacht? It's devoured all those people that had no faith. Es hat all diejenigen verzehrt, die keinen Glauben gehabt haben. It's devoured those of the flesh, es right? Es hat diejenigen, die im Fleisch waren, verzehrt. Because he says, whose teeth are the teeth of a lion, and he hath the cheek teeth of a great lion. Vers 6. So what's devoured them? Was hat sie verzehrt? The teeth. Die Zähne. And the lion and the bear are one. Und der Löwe und der Bär sind eins. Right? Richtig. 
It says, He hath laid my vine waste, and barred my fig tree. He hath made it clean bare, and cast it away. The branches thereof are made white. Right? So the purpose of the Sunday law was to do what? Der Zweck des Sonntagsgesetzes war, was damit zu erreichen? To purge out all those people that have no faith. Um all diejenigen auszureinigen, die keinen Glauben haben. That have an evil heart of unbelief. Die ein böses Herz des Unglaubens haben. Okay, and as you see this all the way through the Bible, right? Das finden wir immer wieder in der Bibel erwähnt. Because when you have no belief, you're calling God a liar. Denn wenn du keinen Glauben hast, dann nennst du damit Gott einen Lügner. God says, I will save you. You say, no, he can't save me. Gott sagt, ich werde dich retten. Du sagst, nee, er kann mich gar nicht retten. God says he'll do it and therefore he'll do it and all you have to do is believe it, right? Gott sagt, dass er es tun wird und alles was du tun musst, du musst es glauben. Regardless of who's standing in front of you. Ganz egal, wer vor dir steht. David just looked at him and thought, you're not bigger than my God, right? David hat ihn nur angeschaut und hat gesagt, nee, du bist nicht größer als mein Gott. Because all things are possible to those That believe, right? Alle Dinge sind möglich denjenigen, die glauben. And without faith, it's impossible to please him. Und ohne right? Glauben ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Okay. So, go now to Genesis chapter 2. Gehen wir zu 1. Mose Kapitel 2. Because this bear, which was told to devour, had three ribs in its mouth, Denn right? Dieser Bär, dem ja aufgetragen worden ist zu verzehren, der hatte drei Rippen in seinem Maul. And when we look at this story, what is it? What is it that's devouring them? What's die causing them to be devoured? Anschauen, uh, was ist es, was sie hier verzehren wird? Y yes, what's the symbol for that? Uh, falsche Lehre, ja, und was ist das Symbol dafür? The wine, right? Der Wein. We just read in Joel, awake ye drunkards, right? Wir haben right? gerade in Joel gelesen, wacht auf, ihr trunken wollt. So when you accept this wine, right here, you're bowing down, right? Wenn du diesen Wein akzeptierst, dann beugst du dich ja nieder. It's going to destroy you, right? Das wird dich aber dann zerstören. Okay. And Joel is only given the message to those people because they were deceived and they still have an opportunity to receive the truth, right? Joel gibt nur diese Botschaft, weil sie verführt waren und die immer noch eine Möglichkeit haben, deswegen noch mal umzukehren. All the others that bow down, they, they receive the mark of the beast, they're done, right? Alle anderen, die zuvor niedergefallen sind, die äh, haben das Malzeichen des Tieres bekommen und sind schon, haben ihre genannte Tür äh, geschlossen. Und das ist, was Joel ist schon. Look, all, the, nearly the whole church, they've all bowed down. There, there, there is, there's just a little remnant left. Und das, right? was Joel zeigt, ja, hier, die, fast die gesamte Gemeinde ist niedergefallen. Es ist nur ein kleiner Überrest übrig geblieben. Okay, so, Genesis 2 und Vers 22. Gehen wir zu 1. Mose 2, Vers 22. And the rib which the Lord had taken from man, he made a woman and brought her unto the man. So what's a rib represent? Also was steht eine Rippe da? A woman. Eine Frau. What's in the mouth of the bear? Was ist im Maul des Bären? Three women, right? Drei Frauen. What's a woman? Was ist eine Frau? Doctrine, right? Eine Lehre. So out of the mouth of this bear, which is devouring, is three doctrines, right? Aus dem Maul des Bären welcher verzehrt, kommen diese drei Lehren. The doctrine of die Drache, Babylon. Äh, die äh, Lehre von Babylon. And it, and it is spiritualism, right? Und das ist Spiritismus. But we will look at this, right? Das werden wir uns anschauen. Next quote. Nächstes Zitat. In fact, no, before we go there, Revelation 16. Gehen wir zur äh, Offenbarung 16 doch noch davor. Vers 12. Vers 12. And the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates, And the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared. And I saw three unclean spirits like frogs. How many unclean spirits? Wie viele unreine Geister? Three, right? Drei. Come out of the what? Come woraus? The mouth. Aus dem Mund. Just like the bear, right? Genauso wie beim Bären. Of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. And these three are... One, Und diese right? drei sind eins. Right? So it's this, because the dragon, the beast, and the false prophet is paganism, Catholicism, and apostate Protestantism, right? Der, der falsche Prophet ist ja Heidentum, Katholizismus und abgefallener Protestantismus. And it says, verse 14, Man sagt dann in Vers 14, For they are the spirits of devils, working miracles. Right? 
So, sind Geister von Teufeln, die Wunder tun. Who comes together here? Wer kommt hier zusammen? Who assembles? Wer versammelt sich hier? The dragon, the beast and the false prophet, der Drache, right? das Tier und der falsche Prophet. The deadly wound is healed, die right? Todeswunde wird geheilt. And what do they bring down from heaven? Und was bringen sie vom Himmel runter? Fire, they do these miracles, Feuer, right? sie tun diese Wunder. And they're going to deceive the whole world with it, right? Sie werden die gesamte Welt damit verführen. And if you receive that right here, you receive the mark of the beast instantly, right? Wenn du das hier erhältst, dann wirst du sofort das Malzeichen des Tieres erhalten. Okay. Go to the next quote. Gehen wir zum nächsten Zitat. Satan has long been preparing for his final effort to deceive the world. The foundation of his work was laid by the assurance given to Eve in Eden. So where does the Lord take you back to? Wohin bringt dich der Herr zurück? The beginning, right? Zum Anfang. In Eden. In Eden. It says, ye shall not surely die. And in Eden, what was being illustrated? Und in Eden, was war da dargestellt? A tree, right? Ein Baum. And what was sitting in the tree? Und was ist im Baum gesessen? The serpent. Die right? Schlange. Who's the tree? Und wer ist der Baum? The king, right? Because there's this tree that's set up here, right? Also Baum, der dann hier wird. And all the fowls of heaven are sitting in these branches, Und right? Alle Vögel des Himmels sitzen dann in seinen Zweigen. Tells us the fowls of the heaven is Satan and his angels, right? Uns, dass die Vögel des Himmels Satan und seine Engel hier sind. And the serpent, which signified it, Sister White says, is the papacy. Und die Schlange, die das dann darstellt, ist, sagt Ellen White, ist das Papsttum. So the kings, which is the tree, is the dragon. And the papacy is the serpent, right? Also die Könige, der Baum ist der Drache und äh, das Papstum ist diese Schlange. And the serpent and the dragon are both Satan, right? Und ähm, die Schlange der, und der Drache sind beide Satan. You don't see that in the German Bible, but in the English Bible it says serpent, dragon, serpent, dragon, right? Also in der deutschen Bibel gibt es da nicht nochmal ein extra Wort für Schlange, aber da gibt es dann im Englischen dann nochmal so ein extra Wort Serpent. Und dann sieht man immer diese Serpent, Drache, Serpent, Drache. Okay, they're one, right? Die sind eins. But the dragon is the civil power and the serpent is the woman. It's the, it's the church power, right? Der Drache ist die Staatsmacht und äh, diese Schlange ist dann äh, die Frau. Okay, so what's coming out of the mouth of the bear? Und äh, was kommt aus dem Maul des, Tieres, äh, des Bäres? Three women. Drei Frauen. Okay, that's what's doing the deceiving, right? Und das ist was die Verführung durchführt. And if we just read on in this this quote, right? Wenn wir einfach weiterlesen in diesem Zitat hier. In the day ye eat thereof, your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, right? So right here, Satan saying, your eyes are going to be opened, and you're going to be as gods with a small g. Also genau hier sagt Satan, ja, deine Augen werden aufgetan und du wirst ein Gott sein mit einem kleinen g. What is that? Was ist das? No, come on, it's a counterfeit. Es ist eine Fälschung. Because when you can when you understand all visions and dreams, what are you? Denn wenn du alle Träume Daniel 2. und Visionen verstehst, was bist du gemäß Daniel Kapitel? You're a god. Kapitel 2, du bist dann ein Gott. Said only the gods can know these things, right? Nur die Götter, die können diese Dinge. And Christ says, did I not say ye are gods? Und Christus hat ja gesagt, habe ich nicht gesagt, ihr seid Götter? Speaking about those that are born again, right? Und er spricht damit über diejenigen, die vom neuen geboren sind. Okay? So and when you're born again are your eyes opened? Und wenn du vom neuen geboren bist, werden deine Augen dann geöffnet yes. sein? Because ja. those that don't receive the revelation they remain blind for eternity. Und diejenigen, right? die die Offenbarung nicht erhalten, die werden blind sein für alle Ewigkeit. So Satan is counterfeiting the promise, right? Und Satan er fälscht diese Verheißung. Okay? It's antichrist. Er ist Antichristus. So basically what happened in Eden is taking is signifying what's going to come at the end of the world, right? Also was in Eden passiert ist, äh, typifiziert schon, was am Ende der Welt kommen wird. It goes on, little by little, he has prepared the way for his masterpiece of deception in the development of spiritualism. He has not yet reached the full accomplishment of his designs, but it will be reached in the last remnant of time, says the prophet. I saw three unclean spirits like frogs They are the spirits of devils working miracles, which go forth unto the kings of the earth and the whole world to gather them to the battle of the great day of God Almighty. Except those who are kept by the power of God through faith in his word. 
Also das letzte Feld gedruckt hier. What, what are we here? Was wollen wir hier betonen? Those that have faith. Diejenigen, die Glauben haben. So if you don't have faith, what are you? Wenn du nicht Glauben hast, was bist du dann? Come on, what did we read in Romans 8? Was haben wir in Römer 8 gelesen? You are the flesh. Dann bist du im Fleisch, du bist dieses And Fleisch. What's going to happen to you? Was wird mit dir passieren? You will be devoured. Du wirst verzehrt werden. Right? Richtig? So it says unless except those who are kept by the power of God through faith in his word, the whole world will be swept into the ranks of this delusion. Amen. Amen. Es wird gedruckt am Ende. Okay. So <coughs> So what I want you to see is that when it says the lion and the bear is one, right? It means that they're one. Right? Also wenn es sagt, der Löwe und der Bär sind eins, dann meint es auch, dass sie eins sind. So the lion is the civil power lifting himself up and he's losing this any, any righteousness that he had he's losing there, right? Der Löwe ist diese Staatsmacht, er hebt sich jetzt und äh, jegliche Gerechtigkeit, die er noch bevor hatte, verliert er jetzt. Okay, and the church power, it's the one that's now speaking through the civil power. Und diese äh, Kirchenkraft, die spricht jetzt hier durch die Staatsmacht. And it, this message, if you receive it, it's spiritualism. Und diese Botschaft, wenn du sie annimmst, das ist dann Spiritismus. And you will be like Eve, be deceived, and you will lose your soul. Und du bist dann oder wirst dann wie Eva verführt sein und deine Seele verlieren. Okay. So, go to Revelation. Uh, no, just, we, we've already covered that. Go, go down to the next quote. Ja, jetzt zum nächsten Zitat runter. It says, By the decree of enforcing the institution of the papacy in violation of the law of God, our nation will disconnect herself fully from the righteousness. So, Loses its wings, right? Es verliert seine Flügel, richtig? Disconnects itself from righteousness. Es trennt sich von der Gerechtigkeit. When Protestantism shall stretch her hand across the gulf to grasp the hand of the Roman power, when she shall reach over the abyss to clasp hands with spiritualism, when under the influence of this threefold union. So who do you have? Was hast du hier? Protestantism, Catholicism and Spiritualism, right? Das hier Protestantismus, Katholizismus und Spiritismus. But they're all the same. Aber sie sind letztendlich alle dasselbe. Because Catholicism was just paganism with a Christian shroud on it, right? Der Katholizismus ist ja einfach nur Heidentum gewesen mit diesem christlichen Gewand an. And Protestantism also has a Christian God, this lamb, right? Und der Protestantismus hat auch letztendlich nur dieses christliche Gewand. Wie But then lamb. it speaks like a dragon. It shows that it's just the same power, right? Aber dann wird es wie ein Drache sprechen und letztendlich dann offenbaren, dass es genau dieselbe Macht ist. So these three ribs in the mouth of this bear, right, is this spiritualism, right? Und diese drei Rippen im Mund des Bären ist letztendlich dieser Spiritismus. Spiritualism is all these other religions of the world. Spiritismus ist ja letztendlich diese gesamten anderen Religionen der Welt. Okay. And it says, uh, verse 12. Jetzt gehen wir. Oh, sorry. Uh, where, where were we? Uh, das Quot. We're in this, this. Was it that one? Or was it not this one? This one. Yes. Um, yeah, when under the influence of this threefold union, our country shall repudiate every principle of its constitution as a Protestant and Republican government and shall make provision for the propagation of papal falsehoods and delusions. Then we may know that the time has come for the marvelous working of Satan and that the end is near. Amen? Amen. This is the first thing that Christ said when they asked, when, when will be the sign of thy coming in the end of the world? What was the very next thing he said? Das das Erste, was Christus gesagt hat, denn als sie gefragt haben, was wird das Zeichen deines Kommens sein und das Ende der Welt? Was war das Erste, was er gesagt hat? Be not deceived. Hüte dich davor, verführt zu werden. For many false prophets shall rise in my name, saying, I am Christ and shall deceive many. Und viele falsche Propheten werden hier aufkommen und sagen, ich bin Christus und werden viele verführen. Okay. Richtig? Okay. And 
we already covered this point, but um, just let's read it so we have das it. Zitat, das haben wir schon besprochen, aber lass uns dennoch noch mal lesen. The lamb-like horns and dragon voice of this symbol point to a striking contradiction between the professions and the practice of the nation thus represented. The speaking of the nation is the action of the legislative and judicial authorities. By such action, it will give the lie to those liberal <coughs> and peaceful principles which it has put forth as the foundation of its policy. The prediction that it will speak as a dragon and exercise all the power of the first beast plainly foretells a development of the spirit of intolerance and persecution that was manifested by the nations represented by the dragon and the leopard-like beast. And the statement that the beast with two horns causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast indicates that the authority of this nation is to be exercised in enforcing some observance which shall be an act of homage to the papacy. Right? So when they make this law, they lift up the head. Also wenn right? sie dieses Gesetz machen, dann erheben sie das Haupt. They're healing the deadly wound. Sie right? heilen diese Todeswunde. Okay. Let's now go to Daniel chapter 7 and verse 6. Jetzt zu Daniel 7, Vers 6. It says, And after this I beheld, and lo, another like a leopard, which had upon the back of it uh, four wings of a fowl. The beast had also four heads, and dominion was given to it. Okay. This is this, this third kingdom, right? Das ist jetzt hier dieses dritte Königreich. And when you come here, right, we have this. Leopard mat, right? Und wenn wir hinkommen, haben wir diesen Leoparden markiert. Okay, now, took us a long time to understand this point, right? Es hat uns einige Zeit ähm, gebraucht, wir haben einige Zeit gebraucht, um diesen Punkt zu verstehen. And the revelation that's given in Daniel chapter 11 is about what? Und die Offenbarung in Daniel 7 ist worüber? The, the war between the north and the south, right? Daniel 11, you said? So. Daniel 11. Okay. Die Offenbarung in Daniel 11. Ist über den Norden und den Süden. Right? Richtig. And what is the North and the South? Und was ist der Norden und der Süden? What's the difference between them? Was ist der Unterschied zwischen den beiden? For instance, the South, right? The, the South is Egypt, right? Der Süden ist ja Ägypten. It's just a representation of the whole world. Einfach nur eine Darstellung der gesamten Welt. But the difference is that it, it doesn't have... It represents those in the world who have no religious, or should I say, that's not true. It represents those in the world that have no, um, they have no interest that there is a God that they have to answer to, right? Das stellt sozusagen diejenigen da in der Welt, die kein Interesse daran haben oder kein sozusagen Bedürfnis danach haben, dass es ein Gott gibt, dem sie irgendwie Antwort oder Rechenschaftspflichtig sind. Right, they, they make up their own ideas of God, but they don't believe that they're going to have to answer to anybody, so that they can do whatever they want, right? Also sozusagen, sie machen ihre eigenen, haben ihre eigenen Gottesvorstellungen und äh, sie denken aber nicht, dass sie irgendwann mal Rechenschaft ablegen müssen dafür und deswegen können sie tun und lassen, was sie wollen. Atheism, for instance. Atheismus zum Beispiel. And they therefore represent in open Rebellion against God and all His principles, right? Es stellt letztendlich diese offene Rebellion gegen Gott da und all seine Prinzipien. And it's communism, right? Das ist auch Kommunismus. This is these two powers, and the other, the opposing power is fascism. Das sind diese zwei Mächte, denn diese ähm, gegenteilige Macht dazu ist der Faschismus. What's the difference between communism and fascism? Und was ist der Unterschied zwischen Kommunismus und Faschismus? Nothing. Nichts. <lacht> They're the same spirit, but there is a difference, right? Sie sind derselbe Geist, aber es gibt doch noch einen Unterschied. That the fascism claims to worship a god, or claims that there is a god that they are accountable to, right? Nämlich, dass der Faschismus schon behauptet, dass es dort einen Gott gibt, und dem sie auch Rechenschaft ablegen müssen. Hence, I made this point about Hitler on the German army. They had God mit uns written Deswegen on their bell buckles, right? Deswegen haben wir Punkt über Hitler gemacht dass sie dort Gott mit uns auf dem Gürtel stehen hatten. The evangelicals put him in power, right? Die Evangelikalen haben ihn damals zur Macht verholfen. Okay, teaching us about the end of the world, right? Das lehrt uns über das Ende der Welt. So the only difference between them is that one 
believes that there's some accountability to God and the other one thinks there's no accountability to God. Der einzige Unterschied ist, dass die einen glauben, da ja, da gibt's schon irgendwie, dass wir Gott Rechenschaft ablegen müssen und die anderen sagen, nee, das gibt es nicht. But the north, their idea of God is based upon this woman's wine, right? Aber der Norden, seine Vorstellung von Gott ist basierend auf diesem Wein dieser Frau. So because of that, the one just openly manifest this wicked spirit and one justifies herself for this wicked spirit right ja eine gruppe manifestiert also offen einfach nur ihre gottlosigkeit und die andere gruppe die äh, rechtfertigt sozusagen mit religion dann was sie tun an gottlosigkeit okay and so we see this this illustration between because what does the leopard do now und was macht der leopard hier He attacks the north, right? Er attackiert den Norden. This power attacks this power. Diese Macht attackiert diese Macht. And it's shown us a civil war that takes place during the Sunday law. Und es zeigt uns ein Bürgerkrieg, der stattfinden wird während des Sonntagsgesetzes. The south rise up against the not the north, der right? Der Süden, der gegen den Norden aufstehen wird. The Lord gave us an illustration of it between Biden and Trump, der right? Der hat uns schon eine Darstellung davon gegeben, wie der Kampf zwischen Biden und Trump. Bidens policies are communistic policies. Bidens uh, Politik ist kommunistische Politik. Okay, he's, all the people, the Democrats are in open rebellion against God. Die Demokraten sind in offener Rebellion gegenüber Gott. They want God stamped out of America. Und sie right? wollen Gott aus Amerika verbannen. Whereas the Republicans, right? Und gegen die Republikaner. They want God brought back into society. Sie right? wollen, dass Gott wieder zurück in die Gesellschaft reingebracht wird. And they both hate each other, right? Und diese beiden Parteien, die hassen sich okay. gegenseitig. And the, the two horns are, what are the two horns in America that make the Sunday law represent? Und was sind diese beiden Hörner in Amerika, die das Sonntagsgesetz darstellen? Republicanism. Republikanismus. Right? And Protestantism. Und Protestantismus. Okay. So, it's the Republicans They are the they are the north they're the ones that's going to make the Sunday law right sind die Republikaner sie sind der Norden und sie werden das Sonntagsgesetz machen Okay the Lord wants us to understand that even though the whole world comes together to make the Sunday law there are many that are only doing it because they're forced right Der Herr möchte uns zu verstehen geben dass selbst wenn die gesamte Welt zusammenkommen wird um ein Sonntagsgesetz zu machen wird es dennoch viele geben, die das nur mittragen, weil sie gezwungen werden. Or Oder sie sind verführt worden. But when they realize this, they rise up against it, and this is what you have here, right? Aber wenn sie das dann realisieren, dann werden sie dagegen aufbegehren, und das ist, was wir hier dargestellt haben, okay. dem Leoparden. So I'm not going too much into that. Ich möchte da jetzt nicht zu tief eingehen. Right. And, but that, we, we understand that, right? So this, this, Great horn, the Greek horn here in the in the fractal comes against the, the south comes against the north, right? Wir sehen, dass dieses große Horn, das griechische Horn, dort in diesem Fraktal kommt dann gegen diese zwei Hörner. Okay, so um, just let's read these few verses and then we'll we'll close. Lass uns noch diese letzten paar Verse hier lesen, dann kommen wir zum Abschluss. So Daniel 7 in verse 6. Daniel 7 Vers 6. It says, After this I beheld and know and lo another like a leopard which had upon the back of it four wings of a fowl. The beast also had four heads, and dominion was given to it. What was given to it? Was wurde ihm gegeben? Power, right? Herrschaft. Okay, and go to Daniel 8, we'll see the same illustration. Gehen wir zu Daniel 8, da sehen wir dieselbe Darstellung. Vers 5. Vers 5. And as I was considering, behold, and he God came from the west on the face of the whole earth and touched not the ground, and the God had a notable horn between his eyes, and he came to the ram that had two horns, which I had seen standing before the river and ran unto him in the fury of his power. And I saw him come close to the ram and he was moved with collar against him and smote the ram and break his two horns and there was no power in the ram to stand before him. But he cast him down to the ground and stamped upon him and there was none that could deliver the ram out of his hand. Therefore the he-goat waxed very great and when he was strong, The great horn was broken, and for it came up four notable ones towards the four winds of heaven. Vers right? 8. So when he's strong, when he comes to his end, there's these 
Also wenn er stark ist und zu seinem Ende kommt, these four horns comes up, right? dann kommen diese vier Hörner auf. What the four horns represent? Was sind vier Hörner? Was stellen Sie da? Worldwide, right? Weltweit. And what does this time period parallel here? Und womit ist diese Zeit jetzt hier parallel dort oben? Time of peace, Na, right? Zeit des Friedens. Who comes out of the belly here? Wer kommt hier aus dem Bauch? Let's be specific. That's not very clear. Right. This is Christ. Who comes out of the belly here? Das hier ist Christus. Wer kommt hier raus? John, right? Johannes, der Täufer. Okay, because when Christ was baptized here, John was raised up first, right? Und wenn als Christus hier getauft worden ist, ist Johannes ja hier schon davor And aufgerichtet worden. John comes out of the Und Johannes kommt aus dem belly. Kommt aus dem Bauch. Filled with the Holy Spirit, right? Gefüllt mit dem Heiligen Geist. Just like Christ, right? Genauso wie Christus. So, just as you have Christ here, you have John raised up, right? Genauso wie du Christus hier hast, hast du Johannes, der hier aufgerichtet wird. And when Christ comes out the belly, it's a time of peace. Und wenn äh, Christus aus dem Bauch rauskommt, dann ist es eine Zeit des Friedens. John comes out the belly, it's a time of Und peace. Wenn Johannes right? aus dem Bauch rauskommt, dann ist es auch eine Zeit des Friedens. Because we know, and we'll remind us of this later, this, the first world war. Typified this time, right? Denn äh, das werden wir auch später nochmal in, in Erinnerung rufen. Der Erste Weltkrieg hat diese Zeit vorausgeschattet. Four years. Vier Jahre. There was a time of peace. Und dann gab es eine Zeit des Friedens dazu. Then the Second World War came, which, which was six years. Und dann gab es den Zweiten Weltkrieg. Das waren sechs Jahre lang. Four and six, right? Forty-six. Vier und sechs, 46, richtig? Four on one table, six on the other, right? Vier Gebote auf einer Tafel, sechs auf der anderen. And the Millerite time period was from 1798. To 1844, right? Die Millerzeit war ja von 1798 bis 1844. 46. 46 Jahre. Okay, 46 years. This symbol, right? Das ist dieses Symbol. Okay, so we know it's about the law of God. It's this test, right? Wissen, es geht ja immer um das Gesetz des Herrn. Es ist dieser Test. Okay, we looked at this already. Ten represents a test, right? Wir haben das ja schon angeschaut. Die Zahl 10 repräsentiert ein Test. Okay, we know that Christ from the Sunday law to the end is cleansing the human temple, right? Und wir wissen, dass Christus vom Sonntagsgesetz bis zum Ende den menschlichen Tempel reinigt. He's trying to heal our DNA. Er versucht unsere DNA zu heilen. And our DNA is 46 chromosomes, Und right? DNA sind ja 46 Chromosomen. So he has to bring us through this in order to uh, uh, fulfill it, right? Er muss uns also dahin durchführen, damit er das dann erfüllen kann. So when you zoom into the Sunday law, you have exactly the same pattern as what's above the two Sunday laws, right? Wenn du in das Sonntagsgesetz reinzoomst, dann siehst du, du hast genau dasselbe Muster wie bei den zwei Sonntagsgesetzen. You have a time of trouble. Das ist eine Zeit der Trübsal. Followed by God's people come out of the belly, filled with the Spirit. Gefolgt von, dass Gottes Volk aus dem Bauch rauskommt, wird gefüllt mit dem Geist. Marking a time of peace. Das markiert dann eine Zeit des Friedens. At the end of the First World War, what was, what was instituted? Am Ende des Ersten Weltkrieges, was ist eingesetzt worden? The League of Nations, right? Die, dieser Völkerbund. And what was the, the purpose of the League of Nations? Und was war der Zweck des Völkerbundes? To bring world peace, Weltfrieden right? herbeizuführen. Okay. And at the end of the Second World War, what was instituted? Am Ende des Zweiten Weltkrieges, was ist eingesetzt worden? The United Nations. Die Vereinten Nationen. To bring world peace. Was dann hier wäre, das wäre auch wieder mit dem Zweck Weltfrieden einzuführen. Amen. These Amen. are things we've done ages ago. We've not spoken about them in a while, right? Das sind ja Dinge, die wir schon ja, seit langem oder vor langem gemacht haben. Wir haben es einfach nur nicht mehr so oft erwähnt in letzter Zeit. Okay, and just Daniel 11, verses 1 to 4, and we'll close. Daniel 11, Vers 1 bis 4, und dann kommen wir zum Abschluss. And also in the first year of Darius the Mede, even I stood to confirm and to strengthen him. And now I will show thee the truth. Behold, there shall stand up yet three kings in Persia, and the fourth shall be far richer than they all. And by his strength, Through his riches, he shall stir up all against the realm of Grecia. And a mighty king shall stand up that shall rule with great dominion and do according to his will. And when he shall stand up, his kingdom shall be broken and shall be divided toward the four winds of heaven. So these, also, Vers 4. these four horns right here is a parallel to the four winds of heaven. Also, right? Diese vier Hörner sind ja eine Parallele zu den vier Winden des Himmels. North, South, East and West. Nord, Süd, Ost und West. Okay, so we see that 
in here in this fractal these four kings right sehen also in hier in diesem fraktal diese vier könige because right here you have a symbol of four the lion the bear the leopard and the dragon right auch hier haben wir das symbol von vier löwe bär äh, leopard ne schon löwe bär leopard drache the big fractal you have babylon medo persia greece and rome right große fraktal das babylon medo persia griechenland rom you come here it says the fourth king und hier sagt es der vierte könig brings you to here Bringt dich nach hier. What does he do? Was macht er? He stirs up all against the realm of Grecia. Er bringt alles gegen das Königreich Griechenland auf. Right, and this is what causes this this event to take place. Here, Und das right? ist was dieses Ereignis dann hier stattfinden lässt. Okay. So, like I say, this that subject is more for another time, but I'm just reminding us so we can see the pattern, right? Also das Thema an sich ist noch vielleicht für weitere Vorträge gedacht, aber ich wollte das einfach noch mal aufbringen. Uh, um uns an dieses Muster zu erinnern. Amen. Amen. Okay, it's very important we look at the details, right? Es ist wichtig, dass wir uns diese Details anschauen. Okay, let's close with a, a word of prayer. Lass uns mit einem Gebet abschließen. <coughs> Dear Heavenly Father, Lieber Himmlischer Vater, Lord, I want to thank you uh, that Uh, you can show us how what all these symbols mean. Ich möchte dir danken, dass du uns zeigst, was all diese Symbole bedeuten. And how you give us uh, great clarity of all these fine details. Und wie du uns viel Klarheit schenkst über diese ganzen feinen Details. That our blindness can be removed, that we can begin to see things um, out of your word. Dass unsere Blindheit beseitigt werden kann und dass wir Dinge anfangen können, aus deinem Wort zu erkennen. Things that had we not been given these principles we would still be blind to dinge äh uh, dass wenn du uns nicht diese prinzipien gegeben hättest äh uh, wo wir dann immer noch blind diesbezüglich wären but i pray lord that you will give us faith to believe them weil herr ich möchte bitten dass du uns glauben gibst sie zu glauben that you will help us to prove all things and hold fast that which is good das uns hilft alle dinge zu prüfen und an dem guten festzuhalten to take these things and put them in our hearts that we might not sin against you diese dinge dann nehmen und uh, in unser herz legen damit wir nicht gegen dich sündigen mögen and that you might prepare us and uh, um, for for these uh, terrible times that's coming before us und dass du uns vorbereiten mögest uh, auf diese schrecklichen zeiten die vor uns liegen please help us to keep these things ever before us in our mind hilf uns uh, diese dinge alle zeit vor uns in unserem verstand zu behalten and please constantly remind us of, of our need to pray und bitte erinnere uns beständig an unser Bedürfnis zu beten. Und wir bitten das im Namen Jesu. Amen. Amen.